Jumpa kembali di sharing firman. Tema sharing firman hari ini adalah apakah ada jaminan kalau kita bertobat dan mati pasti masuk surga? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu bahwa sesungguhnya semua orang telah berbuat dosa. Di Roma 5 ayat ke-12 Bimala berkata seperti ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang berani mengklaim bahwa dirinya sebagai orang yang benar, saleh, tidak bercacat, dan tidak berdosa? Firman Tuhan ini telah mendegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Lalu hari ini, dosa apa yang telah kita perbuat? Jawab sendiri. Firman Tuhan ini semakin dikuatkan oleh Roma 3 ke-23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. So, di Mazmur 14 ke-3 juga dikatakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, baik di kitab Mazmur ini maupun di Roma 3 tadi. Jadi artinya semua manusia jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, di sana telah tertulis jelas-jelas dan mengajarkan kita bahwa semua orang telah berdosa kecuali Yesus. Nah, di Roma 3:23 juga dinyatakan bahwa semua orang berada di dalam dosa. Tetapi ketika Alkitab membahas mengenai orang-orang seperti Ayu, Nu, Zakaria, Elisabeth, di mana mereka dikatakan sebagai orang yang tak bercacat dan benar. Tidaklah dikatakan bahwa mereka bukan orang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh, yang selalu berusaha memelihara perintah-perintah Allah, sehingga mereka dalam sudut pandang demikian dapat dianggap orang yang benar, yaitu orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi tentu saja, kita sadar bahwa tidak ada yang dapat memenuhi secara sempurna semua perintah Allah. Karena itulah semua orang pantas dimurkai. Dan di Galatia 2, 21 dikatakan, Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah saudara, Kristus telah mati buat saudara dan saya. Karena kegagalan manusia di perjanjian lama. Lihat, makanya Yesus datang untuk menyatakan kemuliaannya sekali lagi untuk melakukan Bagian yang terpenting dalam sejarah kehidupan manusia Yaitu menembus dosa dan pelanggaran manusia Yesus anak Allah yang tunggal datang sendiri Di Roma 5, 16 dan 17 dikatakan demikian Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Amin. Pertanyaan yang kemudian ingin disampaikan adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah ada jaminan kalau kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu lantas mati masuk surga? Apakah saudara sudah mengaku dosa dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda. Bukan juga Anda sendiri yang bereskan sendiri dosa Anda. Bukan juga apakah Anda anggota gereja. Tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin punya iman kepada Tuhan Yesus bahwa mati akan masuk surga? Bahwa kamu akan diterima oleh Yesus sebagai anak-anaknya? Ayo kita bahas lebih dalam Yohanes 3 ke 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Allah mengatakan bahwa untuk dapat masuk ke surga, nah saudara harus dilahirkan kembali. Di dalam Yohanes 4 ke 7 dikatakan Yesus berbicara kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Nah dalam Alkitab Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali. Yaitu berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Hal pertama yang harus kita yakini adalah bahwa saudara dan saya, kita semua harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, kesadaran ini penting. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Lihat, ingat sekali lagi, Roma 323 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Catat. So karena Anda, saya, kita adalah orang berdosa, maka saudara pastikan bahwa kita akan mengalami maut kalau kita tidak ditebus atau kita tidak selamatkan sebab upah dosa ialah maut. 
Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, tapi Allah yang penuh kasih karunianya berkata bahwa dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara telah dibebankan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan Yesus mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita loh saudara. Ini adalah sebuah fakta dan ini adalah sebuah kebenaran. Pernyataan ini dipertegas dalam Yohanes 3 ke 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Amin. Untuk memperoleh hidup yang kekal berarti kita harus benar-benar bertobat dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan ini adalah perubahan cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Percayalah, maka saudara akan diselamatkan. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan baik yang menyelamatkan saudara. Ingatlah, hanya Tuhan yang dapat melakukan karya keselamatan secara menyeluruh. Rencana keselamatan Tuhan yang sederhana adalah saudara orang berdosa. Apabila saudara tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan saudara dan saya, pasti saudara akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam neraka. Jika sudah percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, maka saudara menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Boleh katakan kami, so jangan pernah bersandar pada pengertian Anda sendiri ketika Anda akan melakukan segala sesuatu. Jangan pula tergantung pada perasaan Anda. Perasaan kadang-kadang bisa salah, tapi iman percaya itulah kekuatan kita. Perasaan itu bisa saja berubah, saudara. So, berdirilah pada janji-janji Allah. Pegang kuat-kuat. Karena janji-janji Allah tidak pernah berubah. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita akan mudah untuk melakukan perubahan dan bertobat untuk selalu menuruti firman Allah. Karena apa yang sudah dicapai Yesus Kristus bagi kita di kayu salib, Alkitab berkata, dia yang adalah anak memiliki hidup. Kita bisa menerima anak Yesus Kristus sebagai juru selamat kita melalui iman dengan percaya pada pribadi Kristus dan kematiannya untuk dosa kita. Ada amin. So, apakah ada jaminan? Kalau kita bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka nanti ketika kita mati, pasti masuk surga. Jawabannya, ya, amin. Jika kita melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Ingat, yang pertama, sebagai orang berdosa yang menyadari keberdosaannya, maka kita bertobat. Amin. Yang kedua, menyadari bahwa tidak ada usaha manusia yang bisa menghasilkan keselamatan. Karya keselamatan itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Yang ketiga, berserah penuh hanya kepada Kristus melalui iman untuk mendapatkan keselamatan. Dan yang keempat, kerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan yang telah kita terima. Dan hidup dalam kesetiaan sebagai murid Kristus sampai Yesus datang. Kali yang kedua, sampai menjemput kita semua di awan-awan permai. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau menurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus. Tinggikan namamu di atas galanya Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Yesus Ku tinggikan namamu 